Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201 and here we are in lecture number 2 of unit number 1. So in the previous lecture we have started discussed about this semiconductor basic. Ki semiconductor kya hai, what is the definition and what are the two different semiconductors jo hum yahan pe is electronics mein baat karte hain that is silicon and germanium. Aur humne concept padha tha ki intrinsic semiconductor basically kaise banaya gaya hai. Intrinsic semiconductor banaya gaya hai, impure semiconductor banaya gaya hai in two categories one is called N type and P type. Now, अब N type P type क्या होता है मुझे पता चल गया तो इसी बेस पे मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ the main topic that is your PN junction doubt जी हाँ doubt कैसे form हुआ what is the concept of depletion layer in this depletion is a बहुत important concept है and then उसके बाद हम बात करेंगे इसकी VI characteristic यानी जब हम इसमें voltage apply करते हैं तो current किस तरह से vary करता है right तो चलिए start करते हैं अपना lecture on PN junction diode so PN junction diode as the name defined P N junction यानि कि क्या किया जा रहा है एक P type semiconductor को अगर मैं एक N type semiconductor के साथ join कर दूँ तो it will form me a P N junction diode अब क्या होता है जैसे ही आप इन P type और N type semiconductor को एक साथ join कराएंगे तो basically होगा क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि P type basically क्या contain करता है P type के अंदर है हमारे पास हमने पढ़ा था P type के अंदर कौन majority है P type के अंदर है majority holes और P type बना किससे है P type बना है acceptor impurity डालने से तो P type में basically दो type की category होती है दो type के electrons available हैं atoms available हैं one is called majority charge carrier that is called hole and the second thing is called minority charge है ना जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एसेप्टर आयन्स, राइट? ये मोबाइल आयन होते हैं, ये मोबाइल आयन है, बट ये इन मोबाइल आयन बोले जाते हैं। इन मोबाइल मतलब इनमें कोई मोबिलिटी नहीं है, यानी ये मूव नहीं कर सकते। सेम चीज आपके एन टाइप रीजन में है एन टाइप रीजन कंसिस्ट ऑफ मेजोरिटी चार्ज कह रहे इलेक्ट्रॉन और क्योंकि एन टाइप बना था डोनर आयन से तो यहां पे डोनर आयन भी अवेलेबल है दीज आर कॉल्ड इम मोबाइल आयन मोबिलिटी नहीं होती तो जैसे ही आपने इस एन और पी टाइप को आपस में ज्वाइन किया तो क्या होगा होल्स फ्रॉम द पी रीजन डिफ्यूज इन द एन रीजन एंड रिकम्बाइन विद द रिकलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन एंड न्यूट्राइज ईच अदर जो हमारी बेसिक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एंड होल की तो वही चीज यहां पे हो रही है कि होल विल मूव इनटू दिस एन रीजन और होल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाता है रिकम्बाइन हो जाता है मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसी तरह से हम लिख सकते हैं एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पी टाइप में मूव कर जाते हैं और यहां पर जो होल्स है उनके साथ क्या हो जाएंगे उनके साथ कंबाइन हो जाएंगे कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन एंड दिल विल बी न्यूट्रलाइज ईच अदर नाउ अब क्या हुआ अब हमने बोला कि पी टाइप से आपके होल्स जो हैं वो एन टाइप में डिफ्यूज हो गए तो ये डिफ्यूजन आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा जो होल्स हैं वो तो यहाँ पे खत्म हो गए बट यहाँ पे क्या बचा रहेगा यहाँ पे बचा रहेगा आपका नेगेटिव आयंस डेट मींस डिफ्यूजन ऑफ होल्स लीव एक्सेप्टर आयंस ऑन द लेफ्ट ऑफ द जंक्शन सिमिलरली आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से P टाइप में मूव कर गए यानी कि ये क्या हो गया रिकम्बाइन हो गए तो यहां क्या दिखाई दिया यहां बचा केवल और केवल पॉजिटिव आयन दैट इज कॉल्ड डोनर आयन तो दैट मींस आपको इस N टाइप पे दिखाई देगा एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और P टाइप साइड पे दिखाई देगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यहां पर जनरेट कर देता है जो कि फर्दर आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स को रिकम्बाइन होने से रोक देता है यानी कि यहाँ पे क्या जनरेट हो गया दिस इज कॉल्ड द टाइप ऑफ बैरियर यहाँ पे एक बैरियर जनरेट हो गया अब ये बैरियर फर्दर रिकॉम्बिनेशन को नहीं होने देगा फर्दर इलेक्ट्रॉन एन टाइप से मूव नहीं कर पाएंगे फर्दर होल्स जो है वो पी टाइप से मूव नहीं कर पाएंगे राइट तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर ये जो रीजन यहाँ पे फॉर्म हुआ है बैरियर फॉर्म हुआ है डिप्लीशन बैरियर भी बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं कट इन वोल्टेज बोलते हैं और ये जो पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे फॉर्म हुआ है इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन तो बेसिकली डिप्लीशन लेयर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी एन जंक्शन डाउट के रेस्पेक्ट में कि जैसे ही आपने पी और एन टाइप सेमी को कंबाइन किया तो क्या हुआ आपके होल्स एन टाइप की तरफ चले गए बचा यहाँ पे एक्सेप्टर आय हो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप की तरह चले गए बचा यहां पे डोनर आयन तो एक तरह से इस जंक्शन के नियर बाय एरिया में आपको केवल प्योर नेगेटिव और प्योर पॉजिटिव चार्ज ही दिखाई देता है जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन नाउ द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पे इस डिप्लीशन लेयर के ऊपर आता है डैट इज कॉल्ड कि वॉट इफेक्ट ऑन योर डिप्लीशन लेयर कम्स कि डिप्लीशन लेयर पे क्या इंपैक्ट होगा जब मैं इस पी एन जंक्शन डाउड को बैटरी सोर्स से कनेक्ट करूंगा राइट right? अब पी एन जंक्शन को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं जब इस डाउड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड डाउड इज कॉल्ड अ बासिंग 
इसमें हम क्या लिखते हैं कि पी एन जंक्शन डाउड को अगर बासिंग बोल रहे हैं तो बासिंग का मतलब है पी एन जंक्शन डाउड इज कनेक्टेड अक्रॉस इन इलेक्ट्रिक सप्लाई और अ बैटरी अब आप बैटरी को दो कैटेगरी में यहां पे कनेक्ट कर सकते हो कैसे आप इसको दो टाइप की बासिंग बोलते हैं डाउड इज कॉल फॉरवर्ड बास एंड रिवर्स बास क्या मतलब है इसका अब अगर मैंने बोला है मैं बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं इस पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं या मैं इस पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं मतलब क्या हुआ एक बार पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा यानी सेम टाइप पोलैरिटी और सेम टाइप पोलैरिटी को हम यहां पे बोलते हैं फॉरवर्ड बास कनेक्शन राइट right? और जब हमारा कनेक्शन इस तरह से होता है कि एन इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव या पी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव यानी अपोजिट पोलैरिटी तो अपोजिट पोलैरिटी की जब बात होती है तो इसे बोला जाता है रिवर्स बास कनेक्शन राइट सो व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सप्लाई दिस इज कॉल्ड अ बासिंग और बासिंग कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए दो कैटेगरी में वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड का मतलब सेम पोलैरिटी पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड रिवर्स बास मतलब रिवर्स बास मीन पी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नाउ वॉट हैपन्स वेन दिस टाइप ऑफ बासिंग इज अप्लाइड ऑन टू योर पी एन जंक्शन डाउड दैट मीन्स कि अब हम जब पी एन जंक्शन डाउड को फॉरवर्ड बास कर रहे हैं सपोज मैं कहता हूं मैंने पी एन जंक्शन डाउड को फॉरवर्ड बास कर दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिप्लीशन लेयर बढ़ती है घटती है तो जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है डिप्लीशन लेयर की विथ जो ऑरिजिनल थी वो ये है राइट right? ये जो डॉटेड लाइन में दिखाई गई है दिस इज द डिप्लीशन लेयर विदाउट एक्सटर्नल फील्ड बट वेन यू अप्लाई द पॉजिटिव वोल्टेज जो कि आपने फॉरवर्ड बासिंग में लगाई है पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो यहाँ पे लिखा है डिप्लीशन लेयर विद एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विद हमने कम कर दी ऐसा क्यों हुआ डिक्रीज क्यों होती है ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन में या कहीं वाइवा में आपसे पूछा जाता है बट वहां पे कई स्टूडेंट होते हैं जो जो आ, इसका आंसर बहुत अच्छे से नहीं दे पाते और बिल्कुल सिंपल सा आंसर है मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ जो आपको याद रह जाए राइट वो कैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर ये हमारी क्या है ये हमारा जंक्शन है तो इस जंक्शन के नियर अबाउट यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव आयंस होंगे यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव आयंस होंगे राइट अब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने इसमें पॉजिटिव बैटरी अप्लाई कर दी राइट आई एम कनेक्टिंग विद द पॉजिटिव टर्मिनल तो ये पॉजिटिव बैटरी अगर इस पी टाइप पे आपने अप्लाई करी है तो इन नेगेटिव आयंस ये तो इम मोबाइल है ना बट इन नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी राइट क्वेश्चन इज दिस कि ये पॉजिटिव बैटरी इस नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या अपनी तरफ रिपेल करेगी तो इसका आंसर क्या है जी हां अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी राइट सो अगर अट्रैक्शन होगा तो डैट मीन यहां से अगर मैं कहता हूं पहले तीन नेगेटिव आयन थे आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया सो so हो सकता है ये एक आयन निकल के इस पॉजिटिव बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हो गया सो हाउ मेनी आय रिमीन्स नाउ इट रिमीन्स टू आय सिमिलरली आपने यहां पर नेगेटिव टर्मिनल को इस एंड टाइप से कनेक्ट किया और यहां पर आपके पॉजिटिव आय है तो ये जो पॉजिटिव आयन है इनमें से एक आयन निकल गया तो यहां पर पॉजिटिव आयंस की वैल्यू भी कम हो गई ना डैट मीन्स जो चीज पहले यहां पर बना रहे थे तीन नेगेटिव और तीन पॉजिटिव आयन अब जैसे ही आपने इस बैटरी सोर्स को कनेक्ट करा तो ये तीन नहीं रही ये कुछ कम हो गए तो जो जंक्शन पोटेंशियल पहले जनरेट हो रहा था वो जंक्शन पोटेंशियल कम हो गया इसी चीज की वजह से बोला था डिप्लीशन लेयर विथ हमारी कम हो जाती है वेन वी अप्लाई द फॉरवर्ड बास राइट अब इसी का अपोजिट सोचिए अगर आप यहां पे रिवर्स बास केस कर रहे हो तो इफ यू आर डूइंग द रिवर्स बासिंग यानी कि आपने पॉजिटिव पी टाइप सेमी कनेक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया अब क्या होगा अब अगर यही कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं कि सपोज यहां पे नेगेटिव आयंस थे और यहां पे आपके पॉजिटिव आयंस थे राइट right? अब आपने बैटरी कनेक्शन अप्लाई किया अब की बार क्या होगा अब की बार ये नेगेटिव जो बैटरी कनेक्शन लगाया गया ये यहाँ पे और भी कोई इमोबाइल आयन होगा उस इमोबाइल आयन को रिपेल करेगा और इस जंक्शन पोटेंशियल में एड ऑन कर देगा राइट जंक्शन की तरफ पुश करेगा ना ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो आपके डोनर आयन हैं इनको रिपेल करेगा और रिपेल करके जंक्शन की तरफ पुश ऑन कर देगा तो क्या हो रहा है जंक्शन पे नेट नेगेटिव और नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है डैट मीन्स पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन इंक्रीज हो रहा है इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करती है वेन द एक्सटर्नल बैटरी इज अप्लाइड इन रिवर्स पास राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड बास में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है और रिवर्स बास में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को ह
राइट right? तो अगर वर्किंग की हम बात करें वर्किंग से ही ये मेन चीज निकल के कैलकुलेट होकर आती है कॉल वी आई कर यानी कि अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट किस तरह से फ्लो करता है इन योर पी एन जंक्शन डाउट इसी का बन जाता है वी आई कर तो अगर मैं यहां पे जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी उसकी हम बात करें तो अगर हम फॉरवर्ड बास की बात करते हैं फॉरवर्ड बास तो क्या मैंने जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज यहां पर अप्लाई करी सपोज मैं यहाँ फाइव वोल्ट अप्लाई कर देता हूं तो क्या मेरा यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जी नहीं करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा कब तक जब तक कि ये डिप्लीशन लेयर हमने पढ़ी है जब तक कि डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं हो जाती रिमूव नहीं हो जाती तब तक यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता राइट right? तो यही होता है जब हम जीरो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वी अप्लाई द जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज एट दिस केस नो करंट फ्लो ड्यू टू द जंक्शन पोटेंशियल ड्यू टू द डिप्लीशन लेयर राइट तो यहां पे आपका करंट कुछ नहीं फ्लो हो रहा अब आपने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया इंक्रीज करना शुरू किया बट अभी भी करंट फ्लो नहीं हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब आप वो फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करती जा रही है डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करती जा रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर डिप्लीशन लेयर बिल्कुल वैनिश हो जाए एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द नी वोल्टेज राइट जैसे ही आप इस पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर निकलेंगे डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी और डिप्लीशन लेयर खत्म होने का मतलब है कि अब यहां पे कोई डिप्लीशन लेयर नहीं है करंट स्टार्ट स्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल राइट right? क्योंकि अब यहां पे कोई डिप्लीशन लेयर नहीं बची तो जैसे जैसे उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं आपका करंट बहुत तेजी से राइज करता है और इसमें क्या रिलेशन है किस रिलेशन uh, से करंट वैरी करता है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बट फिलहाल हम यहां केवल थियोटिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जब तक हमने जीरो वोल्टेज अप्लाई करी करंट एकदम फ्लो नहीं करेगा बिकॉज यहां पर डिप्लीशन लेयर है जैसे ही हमने वोल्टेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा बनती है नी वोल्टेज से ज्यादा बनती है उसके बाद आपका डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है और उसके बाद हमारा करंट फ्लो होना शुरू होता है तो व्हाट इज दिस बेसिकली नी वोल्टेज नी वोल्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत बार पूछा है तो व्हाट डू मीन बाय नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज भी से बोलते हैं दैट इज आल्सो नोन एज कट इन वोल्टेज इसका मतलब है द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन योर डायोड जब तक आपका डायोड ऑन नहीं होगा जब तक ये मिनिमम वोल्टेज नहीं लगाई जाती जैसे सिलिकॉन के केस में मैंने यहां पे लिखा है दिस इज इन केस ऑफ सिलिकॉन दिस इज 0.7 वोल्ट तो जब तक आप 0.7 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज नहीं लगाओगे सिलिकॉन डायोड के ऊपर वो डायोड ऑन नहीं होने वाला अगर वो डाउट जमीनियम मटेरियल का है तो देन इट इज नोन दस नी वोल्टेज इज पॉइंट थ्री वोल्ट यानी पॉइंट थ्री वोल्ट रिक्वायर टू टर्न ऑन दैट पर्टिकुलर जमीनियम डाउट बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जितने भी आप डिवाइसेस पढ़ेंगे उनमें कहीं ना कहीं ये वैल्यू कहीं ना कहीं कॉल हो जाती है राइट right? तो ये तो बात हो गई फॉरवर्ड बास के केस में अब हमने पढ़ा रिवर्स बासिंग भी कि जब रिवर्स बास करते हैं तो क्या होता है तो तो डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है अगर डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है तो तो यहां करंट फ्लो हो ही नहीं सकता तो सेम चीज आपकी कैक्टरिस्टिक में भी शो की गई है कि जब हम रिवर्स बास की बात करते हैं तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होता आइडियल केस में नहीं बट यहां पे आइडियल केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा बट प्रैक्टिकली अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोज इन द सर्किट नोन एज रिवर्स सिचुएशन करंट यहां पे रिवर्स सिचुएशन करंट फ्लो होता है किसकी वजह से जो आपके जंक्शन पे ये जो जंक्शन पे यहां पे आयंस स्टोर होते हैं यहां पे पॉजिटिव आयंस हैं और यहां पे नेगेटिव आयंस हैं इन्हीं आयंस की वजह से बहुत स्मॉल करंट फ्लो होती है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स सेचुएशन करंट राइट right. अब अगर मैं फर्दर इंक्रीज करता जा रहा हूं अपनी रिवर्स वोल्टेज को मैं इंक्रीज करता जाऊं करते जाऊं करते जाऊं तो मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डिप्लीशन लेयर बढ़ते 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 क्या होगी ये ब्रेक डाउन हो जाएगी यानी यहां टूट जाएगी ब्रेक हो जाएगी तो ब्रेक होने का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन कंडीशन और जिस वोल्टेज पे आपकी वैल्यू ब्रेक होती है आपकी डिप्लीशन लेयर जो है ब्रेक हो जाती है उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज और आफ्टर दिस वोल्टेज हम बोलते हैं कि रिवर्स करंट यानी डाउट क्या हो गया अब डाउट एक तरह से आपका बेकार हो गया फंक्शन लेस हो गया सो वहां पर रिवर्स करंट आफ्टर डाट रेपिडली इंक्रीजेस सो दिस इज ऑल अबाउट योर पी एन जंक्शन डायोड अगर मैं थियोटिकल वे में बात करूं कि पी एन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म हुआ वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर डिप्लीशन लेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है फॉरवर्ड और रिवर्स बास का और किस तरह से पी एन जंक्शन डायोड वर्किंग करता है किस तरह से उसकी वी आई कर्व बनाया जाता है अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसी पी एन जंक्शन डायोड से रिलेटेड सिंबल क्या है किस तरह से हम सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो हमने यहाँ पे कर्व देखा है जो वी आई कर्व देखा है उसमें करंट वोल्टेज